ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து எப்படி ஒரு சாதாரண மனுஷனும் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்தியாவில் வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது மக்களோட ரேஷியோ ரொம்ப கம்மி அதுவும் தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஸோ இதுக்கு காரணம் என்னென்னா ஸ்டாக் மார்க்கெட்னாலே வந்து அது பெரிய சயின்டிஸ்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும் அது ரொம்ப கஷ்டமானது அதில் நிறையா இருக்குது அதனால் வந்து அதை இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியாதுன்னு நினச்சிட்டே எல்லோரும் இருக்கிறாங்க ஸோ ஆக்சுவலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா காமன் மேன் தான் வந்து இந்த ஒரு ஸ்டாக் ப்ரைஸே நம்ம வந்து டிசைட் பண்ணுறது எப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸாம்பிளோட பார்க்குறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஓகே ஸோ காலையில் எழுந்திரிக்கிறோம் காலையில் எழுந்திரிச்சதுமே நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் எல்லாம் பிஎன்ஜி ப்ராடக்டாக யூஸ் பண்ணுவோம் கலை ஓரல் பி ஹெட் ஷாம்பு சோப்பு அப்புறம் வந்து வாஷிங் கிளாத்து அப்புறம் குழந்தைக்கு போகிற டயப்பர் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அந்த கம்பெனி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ப்ராடக்டையே யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ நம்ம கன்சியூமரான எல்லா ப்ராடக்ட்டையும் யூஸ் பண்ணுறோம் பட் ஆனால் அந்த அதேமாரி அந்த அப்படி கண்டிப்பாக அந்த ஸ்டாக்கில் இன்வெஸ்ட் பண்ணாலும் கண்டிப்பாக ப்ராஃபிட்ஸ் இருக்க தான் செய்ய போகுது ஏன்னா நம்ம அவங்க ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ இதுமாரி யோசிக்கணும் நம்ம ஸோ கன்சியூமராக அந்த ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணுறதா இல்லாமல் ஸோ அதில் இன்வெஸ்டும் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேறு மாதிரி யோசிச்சு பார்த்திங்கன்னா அதில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அதில் வர ப்ராஃபிட்டையும் எடுக்கலாம் ஸோ இது இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஸோ அதுமாரி பார்த்திங்கன்னு சரி காலையில் எழுந்திரிச்சோடனே அவங்க ப்ராடக்ட்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அது பிஎன்ஜி சரி ஓகே காலையில் எழுந்திரிச்சிட்டு சரி ஆஃபீஸ் போகிறோம் கொஞ்சம் காரில் போகிறோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணுறோம் எல்லாருமே எல்லாம் மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா மாறி தான் இப்போதைக்கு நான் நம்பர் ஒன்றில் இருக்கு இந்தியா இந்தியாவில் ஸோ மாறுதி கார் வாங்குகிறோம் ஸோ மாறுதி கார் வாங்குறது மட்டும் இல்லாமல் அந்த கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறத பற்றி நம்ம யோசிக்கணும் ஸோ மாறுதி கார் இல்லாமல் ஸோ மாறுதி கார்னாலே அந்த காரோடைய கார் ஏசி பார்ட் இருக்குது அது சுப்ரோஸ் இருக்குது அவர் மாறுதியோட கண்ணாடி அவர் மீது கார் பார்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த மதர்ஸ் அண்ட் சாமி மின்டா இண்டஸ்ட்ரி அதுமாரி கம்பெனியெல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அது வந்து இன்னும் டீப்பாக யோசிக்க தானே யோசிக்கலாம் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ ஆஃபீஸ் புதுசாக ஒரு ஆஃபீஸில் ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ சேலரி அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறதுன்னா கண்டிப்பாக வந்து இதுமாரி ப்ரைவேட் பேங்கில் தான் ஓப்பன் பண்ணுவோம் ஏன்னா ஆஃபர் நிறையா தருவாங்க கொட்டாக்கு கொட்டாக் பேங்கில் பார்த்திங்கன்னா சொல்லலாம் சேவிங் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணேன் இப்போ கிரெடிட் கார்டு தரோம் அப்புறம் வந்து பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் தரோம் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு எப்படியாவது உங்களுக்கு பிடிச்சிருவாங்க ஹெச்டிஎஃப்சி கொட்டாக் பேங்க் ரைஸ் பேங்க் இதேமாரிலாம் கண்டிப்பாக கவர்மெண்ட் பேங்க்லாம் வரப்ப அந்தளவுக்கு மார்க்கெட்டிங் பண்ண தெரியாது ஸோ அவங்களும் அந்தளவுக்கு க்ரோ ஆகுறதே கிடையாது கண்டிப்பாக இதேமாரி ஏதாவது ஒரு பேங்க்கில் தான் நம்ம அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுமாரி அந்த கம்பெனிலேயே நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் இந்த ஸ்டாக்ஸ் எல்லாமே க்ரோ ஆகிட்டு தான் இருக்குது ஸோ அதுக்கடுத்தது சரி ஓகே கொஞ்சம் வந்து ஒரு புதுசாக ஒரு வீடு வாங்கலாம் இல்லைனா புதுசாக ஒரு ஃப்ளாட்டு சென்னையில் வாங்கலான்னு நினைக்கிறவங்க கண்டிப்பாக என்ன பண்ணுவாங்க ஹவுசிங் லோன் போடுவாங்க ஸோ ஹவுசிங் லோன் கம்பெனிஸ் என்ன இருக்குது டாப் த்ரீ இதுதான் இந்தியா பில் ஹவுசிங் ஃபினான்ஸு தேவன் ஹவுசிங் ஃபினான்ஸ் கம்பெனி குரூப் ஃபினான்ஸு உடனே எல்ஐசி ஃபினான்ஸ் பற்றி யோசிக்க யோசிக்காதீங்க எல்ஐசிலாம் வந்து கவர்மெண்ட் கம்பெனி அதில் ப்ரொசீஜர் வந்து ட ஃபார்ம் ஃபார்ம் அது இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வாங்குற மாதிரி இருக்குது லோனு பட் இந்த ப்ரை ப்ரைவேட் கம்பெனினா நீங்கள் ஜஸ்ட் கால் பண்ணாலே போதும் அவங்களே எல்லாம் உங்களுக்கு கைட் பண்ணுவாங்க ஸோ இவங்க தான் வந்து மார்க்கெட் லீடர்ஸாக இருக்கிறாங்க ஸோ இதுமாரி வந்து நீங்கள் லோன் வாங்குறது மட்டும் இல்லாமல் இதுமாரி இந்த கம்பெனியை பற்றி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதை பற்றி நீங்கள் யோசிச்சு யோசிச்சு பார்க்கணும் காமன் மேனாக ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ உங்கள்கிட்ட ஒரு பழைய வீடு இருக்குது ஸோ வீட்டை வந்து ரெனோவேட் பண்ணுறீங்க அப்படி என்ன என்ன பண்ணுவீங்க கண்டிப்பாக பெயிண்ட் எடுப்பீங்க ஸோ பெருகர் பெயிண்ட்டு இல்லை ஏஷியன் பெயிண்ட்டு நீங்கள் பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஜென்ரலாக ஒரு டிவியை பார்க்கும்போது ஒரு ஆடை பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு இப்போ சன் டிவியில் போடும்போது பெருகர் பெயிண்ட்னு சொல்லி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போடுவோம் ஸோ வந்து அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை பார்த்துட்டு நீங்கள் பொருள் வாங்குறதோட அந்த கம்பெனி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதை பற்றி நீங்கள் யோசிக்கணும் அது ஏஷியன் பெயிண்ட்டு ஸோ கீழே டைல்ஸ் போடுறது செராமிக்ஸு அப்புறம் ஹவல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் எலக்ட்ரிக் எல்லாமே அவங்க சூப்பராக சூப்பர் ப்ராடக்ட்டு ஸோ நம்பர் ஒன்றில் இருக்கிறாங்க ஸோ அதுமாரி இந்த சிமெண்ட்டில் இந்த ஆல்மியா சிமெண்ட் ஸ்ட்ரீ சிமெண்ட் அதுமாரி நிறைய நிறைய சிமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டையும் நீங்கள் வாங்குறது இல்லாமல் நீங்கள் தான் டிசைட் பண்ணுறீங்க எந்த ப்ராடக்ட்டும் நல்லா இருக்குது நம்பர் ஒன் சொல்லிட்டு நீங்கள் ப்ராடக்ட்டை வாங்குறீங்க ஸோ அதுமாரி எது நம்பர் ஒன் நம்பர் ஒன் சொல்லிட்டு நீங்கள் ப்ராடக்ட் வாங்கும்போது அந்த நம்பர் ஒன் கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமில்ல அப்படி யோசிக்கணும் நீங்கள் ஸோ அதுக்கடுத்தது வீட்டில் வந்து இப்போ புதுசாக ஏசி
ஸோ அது கம்பெனியாகவும் யோசிச்சு பார்க்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாகவும் யோசி யோசிச்சு பார்க்கணும் நானும் பிரியாணி பிஸ்கட் ஒன்று சாப்பிடும்போது யோசிச்சுப்பேன் நம்மளோட பர்சன்டேஜ் ஒரு ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒரு பர்சன்டேஜ் அது நம்மளோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இதில் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிப்பேன் ஏன்னா அதுலேருந்து நான் ஸ்டாக் ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ அது மாதிரி வந்து இப்போ சம்மரு ஸோ சென்னையில் உள்ள போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக எங்கள் பார்த்தாலும் அருண் ஐஸ்கிரீம் தான் ஸோ நம்பர் ஒன்னில் இருக்காங்க அருண் ஐஸ்கிரீம் இபாக் ஐஸ்கிரீம் அப்புறம் வந்து ஆரோக்கிய மில்க் அதெல்லாம் யார் ஹட்ஸன் ப்ராடக்ட்ஸ் தான் ஸோ ஹட்ஸன்லேயே நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அதுக்கடுத்தது வந்து சம்மர் வந்து பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்குது ஸோ சூப்பர் ஃபேன் ஒன்று வாங்கி போனோம்னா ஓரியன் ஃபேன் வாங்கி போடலாம் நம்ம தோனி வந்து அவர் வந்து விளம்பரம் வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காரு ஸோ ஓரியன் ஆக்ட்ரிக்கு அந்த கம்பெனி நல்லா தான் போயிட்டுருக்கு அதுக்கடுத்தது சரி ஓகே வீக்கெண்டில் வந்து ஃபேமிலியோட ஓகே மூவிக்கு போகலாம்னா எங்கே போவோம் சத்தியம் சினிமாஸு இல்லைன்னா பிவிஆர் அது மாரி போவோம் அந்த பிவிஆர் கம்பெனிஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் மூவி பார்க்குறது இல்லாமல் அது இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா அதுலேயே நான் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் வரதான் போகுது சரி ஓகே அப்படிங்கும்போது இப்போ புதுசாக பார்த்தீங்கன்னா சுகர் மானிட்ரு அப்புறம் வந்து ஹனிவல் ஆட்டோமேஷன் அந்த அந்த ஸ்டாக் பற்றியும் யோசிக்கலாம் இப்போ சுகர் மானிட்டர் அதெல்லாம் லேட்டஸ்ட்டாக வந்துகிட்டு இருக்குது அதனால் ஹனிவல் ஆட்டோமேஷன் நிறைய டிமாண்ட் இருந்துகிட்டு இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் யோசிக்கலாம் ஸோ இதுமாரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அசி கன்சியூமராக யோசி யோசிச்சுட்டு நீங்கள் ப்ராடக்ட் வாங்குறது இல்லாமல் இப்போ நீங்கள் கன்சியூமராக என்ன பண்ணுவோம் நான் நிறையா ப்ராடக்ட் இருந்தாலும் அதில் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ அதுமாரி டாப் தான் பார்த்து வாங்குவோம் அதுமாரி அந்த அதே தான் ஸ்டாக்கு நம்ம கன்சியூமர் தான் டிசைட் பண்ணுறது நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நீங்கள் டிசைட் பண்ணும்போது அதே ஸ்டா அதே கம்பெனியாக வந்து நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ண பார்த்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் நல்ல ப்ராஃபிட் வரப்போது உங்களுக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த லிஸ்ட்டில் ஐ மீன் இந்த ஸ்லைடில் நான் சொன்ன எல்லா ஸ்டாக்குமே நம்மளோட லாங் டேர்ம் போர்ட்ஃபோலியோ உள்ள ஸ்டாக்ஸ் தான் நிறையா மிஸ் ஆகிடுச்சு பட் சில கெமிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ் தான் நம்ம எக்ஸாக்டாக எப்படி எங்கே ஃபிட் பண்ணுறதுன்னு தெரியல எனக்கு பட் ஓரளவு இந்த கன்சியூமர் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே இதில் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அது காமன் மேனாக நீங்கள் வந்து பெரிய வந்து ஸ்டாக் மார்க் பற்றி தெரி தெரிஞ்சிருக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது இதுமாரி வந்து காமன் ஸ்டாக்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணாலே போதும் ஸோ எல்லோரும் போட்டு ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவாங்க வேலை இன்வெஸ்டிங் பி ரோஷியோ பேலன்ஸ் ஷீட்டு அது இது இல்லை டூ லக்ஸ்க்கு நிறையா இருக்குது அதெல்லாம் எதுவுமே தேவை இல்லாமல் ஜஸ்ட் காமன் மேனாக இன்வெஸ்ட் பண்ணாலே இன்னும் நல்லா ப்ராஃபிட் எடுக்கலாங்கிறது என்னுடைய சஜஷன் என்னுடைய சஜஷன் என்னோடய எனக்கு தோணுது இது எந்த அளவுக்கு உண்மையாகும்னு தெரில ஸோ உங்களோட கமெண்ட்ஸை நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங